Habari za muda huu mimi ni The Gracious Kitama live kutokea maeneo ya Mikocheni Dar es Salaam Tanzania Wanene Studios kipindi ni 16 minutes kipindi ambacho kinakuletea wewe dakika sitini za mahojiano kuntu kabisa na wale ambao wanakuhamasisha wewe katika nyanja mbali mbali hapa nchini Tanzania na wale ambao unawaona na kufuata nyayo zao iwe katika nyanja za kisiasa nyanja za biashara na pia burudani tukizungumzia hayo mgeni wangu wa leo safari yake ilianzia kuanzia huko kaskazini mwa Tanzania Hivi sasa yeye anafahamika kama mmoja ya waigizaji wa kike wenye nguvu na ushawishi zaidi nchini Tanzania. Kama si kwenye Luninga basi ni kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pamoja na hayo, ameweza kubadilisha safari kutokea kuwa muigizaji na paka kuhamia kwenye upande wa fashion, yani upande wa ubunifu wa mitindo. Ladies and gentlemen, Jacqueline Bopa. My dear. Hey. Karibu sana. Karibu sana wanene TV, karibu sana 60 minutes kipindi ambacho kinampa fursa mtazamaji kuweza kumfahamu yule mtu ambaye anampenda. Yupoje, alitoka wapi na wapi ambapo anaenda hivi sasa? Okay. Karibu sana. Asante. <laughs> Umependeza kwanza. Thank you. Umependeza so sana. Nafahamu kwamba uh, uh, siku hizi swala la ubunifu wa mitindo vile vile ni kazi ambayo unaifanya. Kwanza okay. biashara inaendaje? Actually biashara inaenda vizuri na shukrani Mungu. Eh. So, changamoto ni nyingi eh. kwa sababu mimi sura yangu mimi sipendi kushona nguo za kawaida. Eh. Sipendi kukopi. Eh. Kwa hiyo mara nyingi najikuta na style zangu. Ndiyo. Kwa hiyo um, style zangu nafanya mimi na watu ambao wanaziweza kama. Mm. Sasa hivi nimepata master wa Nigeria. Okay, yeah, umepanua mipaka zaidi ya 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 ya, ya kazi yeah, zako. Ya, wale ni watu ambao wanajua sana fashion. Unajua. Mm. Okay. Yeah, wanalipuka tu. Hivyo wote wakienda kwenye ma party events. Wanajikuta, najikuta wao ni wanakuwa wana order. Yaani wanapenda zile kazi zangu. Mm. So, pia kwa Tanzania baadhi mm. wameshajua wanaelewa nini maana ya fashion, fashion. nini maana ya ku, <laughs> kuwa kitofauti kuwa peke yako yani ukitokea sehemu ni wewe uh. no, so, vile vitu vya kufanana so kwa upande mwingine na kwa ni iko sawa nice yeah drama zaidi. Drama. I love drama though. You love drama na sana. na kufahamu sana kwenye hilo. Uh, wakati yeah. umeanza ni ufahamu mm. wangu kwamba wengi walipata walipata uh, kigugumizi ya uganzi kidogo kwenye kuelewa staili yako. Yeah. Uh, mavazi yako kuanzia kuitwa maparashuti uh, na kumbuka mm. sana hiyo, wengine kama jini <laughs> na kumbuka pia hivi sana. Je, hivi sasa kusemwa kumeisha juu ya aina yako ya mavazi ambayo unabuni? Uh, sasa hivi kinachotokea ni kwamba uh, nguo zangu mara nyingi tunakuta kama uh, karibi kava sana karibi mona rihana mona ko sasa hivi hawasemi tena maparachuti wanasema kwamba kama karibi yes, au kama rihana, kama ya rihana. Kwa wanasema umekopi sasa hivi no wanasema no kwa sababu nakuwa nimeanza mimi okay. kwa akifanya wale inakuwa kidogo wanaona upo kwenye kwenye yeah, you know, mistari ile yeah kwa hiyo inakuwa ni tofauti yetu ni ndogo sana so mm. nazidi kuelewa na kuona kwamba ukifanya kitu chako usikubali kurudishwa nyuma okay. kwa sababu kama kipindi kile nilitukana sana parachuti na nina nini mm. lakini sikumsikiliza mtu nilifocus na sasa hivi ni miaka mitano kwa tano sasa wanaingia yeah. niko kwenye nini kwa hiyo napambana nayo do changamoto ya mwanzo ilikuwa ni nyingi kwa sababu nilikuwa natengeneza nguo nyingi nikikwambia nina nguo mimi yeah. ndani kule hata za milioni 40 ah. una nguo za milioni 40 ndani yani nilizo kuwa natengeneza yani ehe kwamba Naona kama nikitengeneza hili liswaga hili mm. litauzika lakini sasa nakuta wengi wao wanaogopa wanataka kukopi. Mm. Yaani kwamba kitu fulani kavaa labda stamp kubwa nje na wanataka no, kuwa kopi. Sio naelewa. Na kuelewa ya. Yaani bado watu wetu wa nyumbani hapa hawajataka kutoka kivyao. Sawa. Wanaogopa kusemwa, wanaogopa kutukanwa. Mm. Asa ile kwenye fashion kidogo ni, ni ngumu mm. kuku kupanda ku, 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 step ku zaidi na yeah. kuelewa vizuri sana mm, kwa hiyo um, nikajikuta ni nguo nyingi zipo ndani okay. kwa sasa sasa hivi ninachotumia natumia akili nazifumua zile nguo naanza kutengeneza unaanza kutengeneza 
nguo nyingine yani sawa nashukuru yeah. sana hiyo hiyo ni kwenye upande wa uh, utenge, utengenezaji nguo mm. upande wa kazao kama mbunifu kwenye upande wa uigizaji ambalo ndio jina lako hasa lilianza kungara mm, mm, uh, miaka kadhaa iliyopita mm. uh, hivi karibuni naona hau, 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 haujao kifanya filamu zaidi mm. kama mambo zamani utanisahisha jua hii lakini umeona umeweza mm. kucheza tamthili kila saa nikupigia nipigie badeki yes. na ndipo na shoot mpaka usiku mm, mm. uh, kwa nini mabadiliko haya kutoka kwenye filamu sababu na kumkenza kile Steven Kanumba uh, filamu zilikuwa nyingi sana nadhani ilikuwa zinalipa vile vile mm. uh, unadhani kuna lakini nimegundua kwamba kuna, kuna kuna shift hiyo kuna mabadiliko hayo wengi kutoka ku, kutoka kwenye 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 mm. eh, uigizaji wa filamu kwenda kwenye tamthilia zaidi tunasisikia mbali mbali sasa kwa jina jina lakini tunasisikia kwa nini mabadiliko haya je tamthilia zinalipa zaidi ya filamu ama nini hasa hapana hapana filamu itabaki kuwa filamu tamthilia itabaki kuwa tamthilia mm. uh, watengenezaji wale mahiri hodari wanaojua ambao wapo kwenye kazi yao waliichukia filamu kwa sababu wavamiaji walikuwa ni wengi. Mm. Unakuta mtu kapata milioni kumi yake tu anatoa movie. Mm. Milioni tano yake anatoa si, movie. Sio nanelewa. Yeah. No, yes. Kwa hiyo unakuta okay nataka nimweke star wopa. Mm. Nimpe milioni sita. Mm. Production sio ngapi inachukua mm. production uchwara tu. Mm. Na mimi ni msanii. Mm. Sijapata kazi siku nyingi. Milioni sita sio siku yacha jamani. Sio ndogo kwa maisha yetu. Ndiyo ni kubwa. Kwa hiyo nitaichukua, nitafanya kazi ile ambayo ni mbovu ya mwisho. Itanishusha mimi, itamshusha yule, lakini tayari ime tunashindwa kuelewa kwamba inashusha industry yetu wote kwa pamoja. Kwa pamoja. Hilo ndio kosa letu. Lakini nataka kukwambia kwamba wale ma producer waliovamia industry ndio wameharibu nani mambo ya hii filamu ya ndio maana umehamia kwenye tamthilia nataka kujua kwa nini kwenye sio maana na ndio maana nimerudi nyuma kidogo mm. nimejaribu kukuelezea pia mm. yani ndio maana ma producer wengi wamewekeza sana kwenye tamthilia kwa sababu tamthilia sio rais kutengeneza sio rais kutengeneza sio rais sio hiyo hizo hela zako tu umetoka kulima huko unakuja ku uwezi kuvamia kwenye filamu yes kwa hiyo ameweka discipline kidogo kwamba mimi ni producer mm. wewe ni mvamizi wa hii kazi kwa discipline kwa mu, yani kwa mu, yani kwa maono yangu mimi okay. umeelewa okay. lakini sio kwamba tunashindwa kufanya filamu tunafanya Ehe, na tunapenda na maana ndio kitu ambacho kimetutambulisha. Sawa kabisa. Ya understand lakini pia tunataka kutengeneza pia heshima kidogo. kidogo. Tumeongea pamoja juu ya hilo. Ah yeah. uh, hivi sasa una maduka mawili sawa sawa sio sawa sawa. Ni kwa nayo za mani mawili yeah. matatu actually. Unamoja Yeah, lakini tandika nimeshift. Nimehamishia Sinza. Kwa hiyo yote yako Sinza pale. Ya, yeah, kwa ukitaka uh, vitenge unapata pale Sinza, Sinza pale pale uh, kwa Remi, kwa La Lumpa. Uh, ukitaka vitambaa na kushona pia ni pale pale. pale, pale. Kwa mm. kazi yako ya ubunifu uh, na maduka mm. yako ya mawili pamoja na uigizaji, mm. uh, kuna baadhi ya watu ambao kama wakimuona Jacqueline mm. Wopa na lifestyle yake. Wewe ni rafiki yangu, mm. tunafahamiana mm. njia ya kazi hizi. Mm. Uh, na maisha ambayo unaishi na mm. aina vitu ambavyo unapenda. Mimi najua unapenda vitu ghali, mm. unakunywa vitu ghali, unalala mm. vizuri, nafahamu, mm. yani shangali zuri. Mm. Uh, wengine wanajiuliza, uh, una, una vyanzo vingine vya vya vya, vya kujiingizia pesa mbali na hizi sababu wanakuona kama uh, unaishi maisha ya hali ya juu. Mm. Najua wanajiuliza mm. unawezaje wewe? Una ndo maana kuweza pesa kiasi hiki kwa kwa kwa, kwa tasnia yetu hii ndo maana wakasema kwamba tajiri wa kwanza duniani ni mfanyabiashara mm. unaelewa mm. yeah kwa hiyo nilipoingia kwenye biashara biashara yangu nimeheshimu naipenda na nina respect kwanza kabla yenyewe jamii unajua uki respect na yenyewe na ku respect yes. yeah kwa hiyo nime nimekuwa mfanyabiashara zaidi naweza kusema mm yani nimeijua biashara zaidi kuliko hata tasnia. Mhm. Sijui unanielewa. Mm-hmm. Unajua bwana um, biashara. Kwa sababu ni kwa nini biashara zaidi? Kwa sababu umekulia kwenye biashara unajua kanda kaskazini unajua sana biashara. Nimekulia kwenye biashara. Wazazi yeah. wangu mimi wameanza kuuza genge. Understand? Mimi nabeba mgongoni, mamangu anachapa kazi. Kwa hiyo hata vitu ninavyovifanya vingi mamangu ashangaa. Anasema 
ni 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 damu yako hiyo. Yeah, kwa hiyo ashangai. Eh. Akiambiwa sio mwana sio tumemkuta sio mbeba mzigo sio fanya nini. Eh. Yaani anasema yeah, ni kawaida ni yeye, yani ni damu yake. Ndio alipozaliwa huko. Kwa hiyo ninajikuta nime nimebeba za spirit za wazazi wangu, yani zaidi na zaidi more, yani. Mm-hmm. Kwa biashara ninaijua, mm-hmm. ninaipenda actually na naweza kusema pia nimekuwa mbaili sana. Well. Ukiniona na ukiniona na spend uh, ni extra money. Mm. Lakini pesa zangu za biashara si wow. spend. Mm. Yeah, so huwa zi, huwa like yeah, huwa na, naijenga ile biashara ile pesa sipeleki popote. Like Kwa hiyo nikifanya series zile ndio ile ambayo naweza kusabu I love good life. Love good life. Right. Yeah. <laughs> Kwa hiyo sijibani pia. Yeah, yeah. Kwa ukiona na spend ile pesa ni hela ambayo nimepata kwenye, kwenye series kwenye, kwenye movie yeah. na vitu hivi. Lakini langu ya biashara iko pale ndio maana sijawahi kuyumba kwenye biashara nimeitwa maparachute nimefanya nini lakini still niko pale ndo kwanza biashara zinaongezeka. Sawa. Ukiwa mm. kwenye hiyo hapo point nazungumza naye Jacqueline Wopa, mwigizaji wa filamu na tamthilia hivi karibuni ambaye ameingia vile vile kwenye tasnia ya ubunifu wa mitindo. Awali imetoka tu kupiga naye soga kuhusiana na masuala ya kibiashara. Lakini baada ya mapumziko tutarudi katika sehemu ya pili ambapo masuala ya mapenzi malove <laughs> ndio itakuwa ndio uh, mpango mzima usiondoke. Hii ni 16 minutes na mimi Dr. Gracious Kitama kabla tujenda kwenye mapumziko uh, nafahamu kwamba vile vile umeshawahi kuwa misi wewe ukiwa uh, ukiwa shuleni kule unadhani hii ilikuwa ndio mwanzo oh wewe kwa kupenda tasnia ya uh, uigizaji camera lights na mitindo kwa ujumla kwa uh, no hapana um, nilikuwa kweli misi St Margaret thought they yeah, yeah. Na nakumbuka kitu ambacho kilichonifanya ni shinde so uzuri tu kwa sababu nilikuwa cute of course afu nilikuwa na confidence eh. ni yani nilikuwa sio muoga ila eh. kitu kilichonifanya ni shinde eh. nakumbuka ilikuwa unafahamu zile malboro za rambo eh. sasa zile eh. mimi nilichukua mkasi eh. nikatijitengenezea nguo kupitia mm. ile rambo kile ndo kilichonipa ushindi ukawa mshinde yeah. nadhani hiyo ilikuwa ndio mwanzo wewe kuanza kupenda kukaa bila mimi na fashion na mimi fashion naipenda toka shule. Aha. Na hata mamangu wangu ananiambia wewe ulikuwa ukioja vango nzuri utoki nyumbani unalia sana. Kwa <laughs> that's Asante. Yeah. Asante sana kwa hilo. Jacqueline Wopa huyo tumetokinza naye hapa kwenye 60 minutes na mimi Dr. Gracious Kitama. Baada ya mapumziko bila shaka umeshasikia juu ya kuvalishwa pete kwa mwigizaji huyu rafiki yangu huyu Jacqueline Wopa. Lakini baada ya siku chache wiki kadhaa ukasikia kwamba eh wameshamwaga na manyanga tena. Mm kuaje nini sababu na wapi anaelekea baki na mimi kwenye 60 minutes na Dr. Gracious Kitama hapa hapa One Nene TV baada ya mapumziko Mimi naitwa Papi kwa hapa hivi mtaani na maisha yangu wote kwa sasa hivi na watu wangu wote wa karibu wanajua kwa jina la Makilikili. Babangu na mamangu wameachana. Walipigana kiachana. Wazazi wangu mama akafanya mambo yake na babangu afanya mambo yake. Mimi asubuhi nikiamka kwanza. Nikifika tu asubuhi na mapema naamka. Nachukua dumu na weipa. Na ingia barabarani umeona kutoka na barabarani asubuhi kwa kuna foreni kubwa kama na jioni bana mimi roho yangu inaniuma sana kuona watoto wadogo kama hawa hapa omba omba wanateseka wanaomba huko mitaani shule hawajaenda wengine watoto wa kike wanabakwa huko mabarabarani wanaomba huko na watoto wadogo wengine wa kiume wameshaanza kuwa wanavuta bangi sigara wakati umri wao bado ni mdogo
Karibu tena mimi ni Tayo Gracious Kitama kipindi ni 60 minutes kipindi ambacho kinakupa wewe dakika 60 ya kuweza kukutana na wale watu mashuhuri zaidi nchini Tanzania kwenye nyanja mbali mbali iwe kwenye siasa kwenye biashara ama burudani vile vile mgeni wangu leo ni mwigizaji superstar kabisa Jacqueline Wopa awali ni kwa kuzungumzania kuhusu na masuala ya biashara namna ambapo ameweza kubadilika badilika kutoka Jacqueline Wopa mwigizaji kwa Jacqueline Wopa Jacqueline Wopa mjasiri ya mali kwenye swala ya mitindo. Hivi sasa tunaelekea kwenye uh, uh, upande wa pili ambapo ni masuala uh, ya mapenzi ambapo vile vile basi bila shaka utakuwa umesikia hivi karibuni kwamba mwigizaji huyu rafiki yangu huyu alivalishwa pete eh ndugu yangu wewe pete iko wapi imekuwaje kwanza uh, umevalishwa pete umechumbiwa baada kama wiki moja tena tunasikia kwamba hapana tayari imeshamwaga na manyanga what happened nini kilitokea Uh, actually mimi ni mtu mzima. Sasa hivi sio mtoto, sina utoto, lakini pia sipendi sana kurudi nyumbani. Najua kama kuna vitu visha kutokea nyuma, alafu kataka kuvirudia, it means kwamba bado hauko machuani. Mm. Yeah, so nafikiri hicho ndo kitu ambacho kimenifanya uone kwamba <laughs> hiyo pete haipo tena. Um, sipendi sana kuongelea hiyo pete kwa sababu ni vitu ambavyo vimeshapita. Na sasa hivi niko na mahusiano yangu mengine. So Tayari. <laughs> kwa wiki moja iliyopita tu nakumbuka No, sasa, wiki moja mnaona nyie kwenye <laughs> kwenye kwenye picha tunaona wiki moja. No, yani hivyo vitu mnaviona tu kwenye mitandao lakini in reality ni vitu ambavyo it's like a movie si, siwezi kuongelea kwa hiyo kwa kuwa niko na mahusiano yangu mengine sipendi sana kuongelea hiyo kwamba kitu gani sasa kilitokea CBT au vitu hivyo uh, kwa sababu it's a drama yani kuna vitu ambavyo huwezi kuongea kama uko kwenye mahusiano ambayo unayaheshimu lakini pia uko focused na na malengo yenu na mambo yenu kwa hiyo ukiongelea vile vitu it means kwamba nafikiri sio vitu muhimu vya kuongea kuhusu yeah ulikuwa umekanea muda gani lakini mpaka mkabilisha na pete kabla kabla tuanze tusiende kwamba hamkuwa iko wapenzi hamkuwa iko wapenzi yeah that's why nakwambia sitaki kuongelea the stories ni story ilikuwa ni movie ilikuwa ni telemundo ngono nchezea yeah, sinema is, no 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 sasa kufanya hivyo niko mature mimi ni mtu mzima sasa hivi sasa kuongelea hivyo lakini hatukuwa na mapenzi hatukuwa wapenzi yani hatukuwa na malengo yoyote hatuku, yani it's... lakini tu, lakini tuliona kwamba <laughs> amekubalisha pete ukaikubali ile pete afu baadaye wewe ukawa unasema kwamba haukutegemea kwamba ungefanyika um, vile yeye akasema kwamba ulishai mtu anavalisha pete na waandishwa habari hadi wote tulishangaa <laughs> tasa yeye akasema kwamba alikuwa ni marafiki ambao alikuwa pale pale eh tusimongelee huyo mtu aha yeah. na vile ulivyoandika baada ya kwamba unampenda baada ya kuvalishwa pete mm sikwai kuandika ukafuta vyote viliandikwa tunazo post hizi vyote viliandikwa sio mkono wangu kwa hiyo alichukua yeah. contact akaandika sasa kuongelea hivyo vitu sawa sawa ah yeah. uh, una mapenzi mapi sasa hizi unasema si ndio actually so mapya. Uh, ongera sana. Ongera sana. Sante. Yeah. Uh, kuna kuna ni mapenzi ambayo nadhani kwamba unayaona kwamba yakifika mbele uh, una mipango nayo ya um, damiti kabisa. Tu, tuna mambo mengi kwa uh. sababu yule anafanya biashara. Ameingia kwenye biashara zaidi yangu ni mkubwa kwenye biashara. Mkubwa kwenye biashara. Yeah. Kwa hiyo anaijua biashara kuliko like kama 10 mo yani miaka kumi na yuko kwenye biashara. Kwa biashara ambayo ipo Dar es Salaam ama yupo China Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaijua biashara na ndio mtu ambaye ameniingiza mimi kwenye biashara. The story and behind ambayo ipo ni mtu ambaye ameniingiza mimi kwenye biashara. Shukuru sana Shemeji kwa sababu ndio amenifanya ni fanye biashara ndio alinifanya niende China na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuna mipango mingi kikazi zaidi mm. na vitu vingi sana vya kufanya mm. tuombe Mungu labda corona ikisha isha mm. tunashukuru tuna Mungu tayari hakuna yeah, corona ikisha, nini i mean zikisha achiliwa mm. 
ndege. Kwa kuna Amipaka vitu vingi ya mipaka ya kuna vitu vingi ambavyo wananifundisha anaisupport hapa hapa Tanzania. Yupo. Yupo. Yeah. Aha, kwa unasema mipaka ifungulie ilikuwa mba aende China na biashara zinaendelea sababu ni katikati ya China na Tanzania anafanya biashara zake. No, nimeongelea mipaka kama story lakini nakwambia ni mtu ambaye ananisupport sana kwenye biashara na ananifundisha vitu vya kufanya. Ya yeah, hata hiyo akili ya kuhamisha duka pale la kushona ni yeye kasika fa kasika na bibi. Mkoa gani? Um, nilikuwa naye miaka miwili miaka miwili e, tukaachana aha tulikuwa china aha tulikuwa china then tukaachana lini na merudia na lini tukaachana miaka 3 iliyopita miaka mitatu iliyopita na merudia na lini tuna miezi miwili si hesabu lakini uh, hapo around yeah. kwa tafsiri hiyo wakati swala zima la kuvalishwa pete naika unaika mabano kwa sababu umesema mm. kwamba usingeweza usingependa kudeleza zaidi mlikuwa mm. naye tayari <laughs> wakati tunavalishwa pete ile hapana hamkuwa naye wakati ule hapana mimi kwa sina mpenzi mimi mlikuwa kati wa una mpenzi wakati mm. ule sikwai kupost mpenzi sikwai kuwa na yani si, nilikuwa sina mpenzi nilikuwa niko tu single niko na biashara zangu mm. yeah sawa ni Jacqueline Wopa huyu tunazungumza kusema mambo mbalimbali tunaanza na biashara hii tunakuja kwa masuala ya malove masuala ya mapenzi kuweza kumfahamu superstar wetu yupoje na anapendwa na wengi unajua msichana akipendeza kama wewe mm. of course wengi watakuja lazima kwamba nataka na mimi kujiingiza kujitosa hapa eh yeah? mm. <laughs> nasikia hivi vile imejaa kunta alizimia naye baada ya kusikia kwamba umevalishwa pete no actually um hivyo vitu mimi waga navisikia tu hey. kusema ukweli Sijui ni kwa nini pia vina naongelewa mimi tu. Mm. Uh, we, we. Kwa sababu <laughs> <laughs> kwa sababu kwanza mimi napenda ku support. Mimi na support sana kazi za watu. Kwa hiyo uh, maneno mengi yamenirudisha nyuma mimi kuto ku support tena wasanii. Kwa sababu ukimsupport msanii anakuwa tena ni una date naye. Sasa sijui kama Kwa maana nyingi unakuwa una 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 unawapa support. Yes. Alafu baadaye inatoka story kwamba baadaye inatoka story. Nimeshaongea hicho kitu kama two times kwamba sito support tena. Mm. Itia Instagram yangu na si support. Na ni support yani wewe ni mtu wangu sana na ku support leo kesho natoa. Kwa sababu sitaki tena yale maneno kwamba yani mengi. kila utakaye msupport wewe ni bwana wako. Sasa wewe ni mwanamke gani? Yeah. Kukaa kuna maneno vile. Yaani wewe ni mwanamke gani? Yaani wewe afu afu uko na hao tu yani uko na huyu leo yani you know na wengi ni vijana so imagine vijana oh, vijana vichali chali mm, mm. na sometimes pia ukiwa na roho nzuri sana pia inakuwa inakukost mimi nakuomba tu wach, usiache roho nzuri kwa sababu no, kwa sababu vitu vingine uh, deo vinakatisha moyo na vinakuwa vinakupa scandal ambazo hazikufai kwa utakaye msupport wewe ni bwana wako umeelewa utakaye msupport wewe sijui ni unajipendekeza ndio maana sasa hivi unaniona hata si kwenye hizo event si za kina nani za kina nani siende kwa sababu nimeonekana ni mtu wewe we unajipendekeza wenzio wa kusupport hapana si unanielewa kwa hiyo support ni muhimu kwenye tasnia katika kuendeleza wewe support ni muhimu lakini sometimes unakuta mtu anakuongelea kitu mm. as in paka mtu anakuita chawa wa staff fulani mm umenelewa kwa vile vitu mimi na hasira ya karibu mimi ni mpole sana lakini na hasira za karibu umenelewa kwa hiyo vile vitu kidogo sasa hivi na vihide nimepunguza vitu vingi sana si ku support si kufanya nini unakuta mtu anakuomba uwe mimi nilikuwa naomba kwa nani queen kwenye video za watu mm. na support tu maskini ya Mungu sasa eti unaonekana tena eh unaonekana tena lakini hizi ni kuna kwenye events si unaonekana tsui nani ulivale gauni jeusi kwa event gani ile gauni jeusi moja matatu na kibandiko hivi nadhani ya zuchu ile oh yes eh ulipendeza sana vavavu mmoja na, na kibandiko hivi mm. eh nilikuwa na pale nikafurahia pia ni support watu yeah, ambao wanasema mara nyingine sasa kama zile mm. yani mtu unaenda tunasema ah unaondoa lawama mm. lakini mara nyingi unakuta wewe unatupia lawama kwamba you support una support wewe unasema hata baada ya kwenda kwenye event ya zuchu no sikusemwa Kusema. lakini kabla ya pale nilisema kwao nikawa nasema kama nitakata nitakata ah. kwao vitu vingi ni mimi ukisha support wanasema kama mtendaji eh, naye usijui au usijui unajipendekeza au unajipendekeza yeah, kwao kwa kuwa pia zuchu alini 
uh, alini alika yeye mwenyewe kama yeye ndio maana nikaenda ni kusupport mdogo wangu yes. mara nyingine bibi kwa tunazungumzia hayo kabla tujenda mbele uh, mm. zikawa zinasikika maneno kwamba hawa ambao una support sio tu kwamba una support wanakupa pesa kwa support kuna milioni moja wanakuwa mm. wanakupa alafu mm. ndio mnatengeneza kama kimuvi fulani hivi na kama yeye huyu jeshi nasikia alikuwa anauza alikuwa anauza mafuta lotion kuna kweli gani unajua hili ah. ulishafanya nilishaikufanya kipindi ambacho sijiwezi nilishaikufanya kwa sababu mtu unakuta anakuletea lese milioni saba. milioni kumi anakwambia naomba tufanye siyo kitu fulani kama kuni support yone kama niko yonekane niko karibu na wewe na nina nini lakini namshukuru Mungu no nimeacha <laughs> namshukuru Mungu ni nilikwanza ni kuna siku hiyo siku nilifanya once baadaye nikaja nikaona sio nzuri pia kwa mileage na mashabiki zangu wanaohisi kama huyu Jack atakuwa hao ni maboyfriend zake hao kumbe behind the scene najua mimi ukweli umeona mtu anaweza ukatoka front naye kama mpenzi wako kumbe ndani wewe mwenyewe unajua kwamba ni kitu gani unafanya nini kwa sababu gani hakuna kipindi nilikuwa nina matatizo sana kwa sikuweza kuikataa ile pesa so after that nikasema hata niwe na shida vipi siwezi kufanya tena so ilipita na siwezi kufanya tena. Kwa chochote ya chochote kitakachotokea ambacho unaona na posti mimi kwa ridha yangu ni mimi yani sio tena kwamba nimelipwa mm. na posti na kwa sababu tayari najiweza nifanye biashara mm. sina njaa ndogo ndogo mm. so nitakachokifanya nafanya kwa moyo wangu. Mm. Yeah, na kwa akili zangu. Yankila ni mmoja wa watu ambao walikupatia pesa wewe kwamba muwe na mseme kwamba mna uhusiano sababu aliongea kwenye moja interview akisema kwamba uh, mlikuwa kwenye mahusiano kwenye kama Mikataba nimefanya mengi sana usikufiche mm. Moja hiyo ni Yankila Ila kuna vitu ukivifanya ukiviongea na wakati umeshafanya na umeshakubali na kwa kama unamzalilisha mtu mm. lakini unafanya vitu vingi kwamba Yankila ni mmoja wa wala kukata okay. Ila pia mimi ya ni mashabiki mm. na, na watu wangu pia nawapenda mziki wao mm. so sometimes na support mm. mimi kama mimi kwa mm. mapenzi yangu lakini mikataba ya ku act kwa ni mpenzi nimefanya mingi Trama. kwa shida zangu uh. yeah. na, sh- na shukuru kwamba umesema mm. umesema kwamba sasa hizi unaendelea vizuri yes. mimi napenda kuona watu wanafanikiwa mm. napenda kuona kwamba watu wana shine yeah. na waendelea ku shine mtazamaji mm. wa 60 minutes mimi ni Dave Gracious kama nipo naye Jacqueline Wolpa superstar wa haja kwenye masuala ya uigizaji pamoja na masuala ya ubunifu wa mitindo hivi sasa nakutakia heri sana uh, ni ufahamu wangu vile vile kwamba uh, wewe na shule mnafahamiana yeah. na yeye ameshawahi kusema alishai kutaririwa na jumbe baba akisema kwamba uh, akisema kwamba wewe hauwezi kuja kuwa na mwanaume ambaye hana pesa Mm. Swali ni je, hiyo ni kweli ama si kweli? Na swali la kufuata baada ya hapo na sehemu mbili hili, unapenda mwanaume mm. wa namna gani hasa? Nianze lipi? Anza na Shilole. Je, ni kweli kwamba huwezi kuwa na mwanaume ambaye hana pesa? Ama um, wale mkoti vibaya. Mm. Ya, yeah, nafikiri interview ilivyoelezea mm. ile promo ndio ile mkoti hivyo. Mm. Ya. Yeah. Na sidhani kama Shilole ananijua kama anavyojijua mimi. Mm. Uh, lakini kingine mimi unaweza kuwa kwa mambo ya pesa mpenzi wa maskini sana mashabiki zangu wengi ni maskini lakini pia wanao dream mimi niwe mke wao ni maskini so siwezi kuchagua hapo kwamba nataka tajiri nikakataa maskini hapana napenda sana kudeal na maskini kwa sababu naamini katika utafutaji wetu mm. tukitafuta hata uko mbele lakini betray Utamimu. atakumbuka Atakumbuka. tu kwamba huyu mtu alinyanyua mm. huyu mtu tumetoka mbali well, like you know? yeah. uh. so kiukweli mimi maskini ni watu wangu sana wewe ni uta gani samani ah uh, secretary secretary ah secretary so upenda sana kusaidia watu yeah. ni kuulize ah uh, kusaidia wewe unamuita raj si tunamuita harmonize mm. uh, mnaongea na anakumbuka fadhila ambazo ulifanyia kwa sababu wengi mm. uh, tunafahamu kama kwa safari yake wewe ni mmoja wa mm. watu ambao umesaidia sana katika kumpa harmonize au raj kama mwenyewe unavyomuita <laughs> uh, hadhi umaarufu na ustaa ambao tunamwona naye niweke kati ya mimi namba moja. 
<laughs> Sawa kabisa. <laughs> yeah, so uh, tunasalimiana. Lakini tuna siku nyingi hatujasalimiana kwa sababu wewe kupigia na tuna nafikiri no nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni 77. Mm. Tuliona 77 kuja kutembelea yeah, kwenye banda pale. Kuja kuni support. Ndio anakuja pale kwa sababu kuna kamera bila kamera singekuja pale. Hapana. Uh, Raji ni mtu ambaye anapenda sana mimi nisoge kiu kweli. Kama apende atakuwa apendi nyuma ya kazia lakini yeah. navojua ni mtu ambaye ananijua sana roho yangu mm. anajua support yangu kwake mm. na anajua pia wazazi wake na watu ambao wananipenda paka kesho Maskele. so Masa. yeah so hajawahi kuacha kutaka kwenye support kwenye tatizo mm. do vitu kama kuna tatizo nasaidiana yeah vitu ambavyo labda unajua unajua mahusiano tuliokuwa nayo mm. So hapa katikati katikati hapa yeye alikuwa anapigwa pump yani anajazwa maneno hivyo ya mimi sio nafanya hizo na mimi vile vile najazwa kwa chuka kama kuna chuki fulani hivi ambayo ilikuwa baada ni... baada ya kuwatengana wakati yeah, kwa wakati tumeachana okay. kwa tunasum kali sana yani mm. yani paka ile kutukanana kwenye mitandao mm. siju kuchukua siju vitu kupost any vitu hivyo mm lakini ile ilikuja kiakili yake nafikiri alirudi nyuma sababu yeye alichokuwa anafanya yeye alichokuwa anafanya kwa anafanya kwa hasira umeelewa mm. kwa alikuwa anafanya vitu kwa hasira mm. baadaye akaja nafikiri kukumbuka. labda kukumbuka kwamba maskini jaki umetoka naye hivi ameni support hivi kwa nini mchukie kwa hiyo mwenyewe akarudi down tuka mm. rafiki mm. i support him he support me as well hivyo mm. Tembo. <laughs> Jeshi. <laughs> Safi kabisa. Wewe na uh, Sara mmekutana meku, hivi karibuni? Hapana, tujakutana. Sababu najua yupo Dana, muona mara nyingi nyingi na nakumbana na kumbana naye. Kuna jua yupo. Unajua okay, mimi titizo langu yeah. sio mtokaji sana. Yeah. Mimi maskani yangu ni ofisini kwangu. Si. Nikiwa sipo ofisini niko kwenye series. Nikiwa siko kwenye series labda niko na mpenzi wangu. Hivyo ndio vitu vitatu ambavyo ni ni unavipenda yani, zaidi ni dawa za kuzinazo ni levia mpenzi na kazi. Okay. Yeah. Sawa sawa. Naambia unapenda kupika sana vile vile. Sana. <laughs> sana. Ni kula gani unapenda kupika? Ugali eh. na mboga zote. Yaani napenda mboga nipike kama mboga saba nane hivi. Na ugali, I love ugali. Yaani napenda sana ugali. Ah. Mm, alafu napenda mboga zote za Kiswahili za ki, yani kila za kibele mbele hizo tunachanganya changanya yes, nyama nyingi nyingi nyama nyama yeah. si chaga <laughs> yeah kwa hiyo ndio vitu napenda kupika ugali na mboga nyingi yani sipendi mboga sijui hizo tatu nne hauwezi kukuta okay yeah. <laughs> Jacqueline Wopa uh, ungo ya pili ambayo tunaweza kuhusiana na masuala yake ya kimapenzi amezungumza kuhusiana na kuvalishwa pete na amezungumza kwamba ilikuwa si mpenzi yule ambao tulikuwa tumeona na kwamba hivi sasa yana mpenzi mpya ambaye ni mfanya biashara uh, wa biashara ya kutoka Dar es Salaam China China Dar es Salaam sio mpya tumerudiana merudiana <laughs> <laughs> baby come back baby come back <laughs> lakini hajataka kuzungumza sana kuhusiana na yale yale pita kwa sababu yalopita si ndwele kama ambavyo waswahili wanasema mm. pamoja na hayo mkono wake wa kulia wa Jack Mwopa una tatu inayosema life goes on yani maisha <laughs> yanaendelea je tatu hii na story gani kwa nini maisha yanaendelea mtakutana na wewe baada ya mapumziko usiondoke bado tuna Jack Mwopa kwenye 60 minutes hapa hapa wa Nene TV Mambo Vipi. My name is Angus and I'm currently traveling from Egypt to South Africa by bicycle. I love growing up in South Africa and this year-long journey is helping me experience, learn from and grow through this incredible continent that we all call home. I started from Cairo on the 1st of February with three close friends and it has taken us over 6 months and 7000 kilometers to reach Dar es Salaam. We've passed through the deserts of Sudan, the mountains of Ethiopia, the dry and sandy northern parts of Kenya, the green jungles and hills of Uganda, and now the beautiful wildlife covered landscapes of Tanzania. Throughout the trip, I've been overwhelmed by the kind, friendly, and self-sacrificing nature of the people we've met. 
the African continent and its people are truly amazing. From Tanzania, I will head down through Malawi and Mozambique to reach my home in South Africa. This is a small chapter of my journey in Tanzania. Wanaonspire tunaweza wanaona. Mimi mwanamke ambaye amenivutia kwa Tanzania naweza nikasema umimwalimu na Samia Suluh Hassan. Samia Suluh Hassan mama yake mwenyewe alikuwa ni kiongozi. Hata yeye katika familia yake kutokana na mama yake kuwa kiongozi alivutiwa na alipokuwa anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam kutokana na mama yake alikuwa kiongozi akavutiwa na yeye akajiingiza kwenye mambo ya siasa hata akawa kiongozi kule Zanzibar na baadaye kutokana na kuwa kiongozi mzuri akawa waziri wa Tanzania Mimi do gracious kitama hii ni 60 minutes na mimi do gracious kitama live kutoka studio za Wanene TV maeneo ya Kicheni Dar es Salaam Tanzania mgeni wangu leo ni superstar heavyweight Jacqueline Wopa mwigizaji lakini vile vile uh, mwana tasnia kwenye masuala ya mitindo uh, Jacqueline mimi kama chairperson yani um, mwenyekiti wa Tanzania Fashion Festival yukwa ambalo linaanda uh, uh, fashion show ya masuala ya mitindo ya majira ya joto pamoja na just tunajivunia sana wewe kwa sababu nadhani unyesho wako la kwanza ilikuwa ni kwetu na kila mara tukikuona tunazidi kufurahi sana 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 na bila shaka tutakuona tena mwaka huu na tuna, tunaendelea ku, 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 kuwa very proud na wewe so far awali kabla kwenda kwenye mapumziko nilikuwa nimemwambia mtazamaji kuhusiana na tatu yako ya life goes on ujumbe mm. mzito kabisa ujumbe mrua kabisa Tatu hiyo kwa nini iko hapo kwa nini ulichora na story yake ni nini what's the story behind um, ya tatu hiyo Sometimes na sema naweza nikasema najutia kuchora hii tatu au pia sijuti lakini pia nafarijika kwa sababu imenifanya like nimekuwa mtu ambaye nachukulia vitu easy sana ni kwa ajili ya hii tatu au ndo nilivyo i don't know lakini mbona zamani sikuwa hivyo mm. au ndo nimekuwa i don't know uh, tatu hii nilikuwa ina kisa mbele nyuma huko so nilifanya life goes on like ilikuwa inanipa nguvu sana kwa sababu zamani sio ni utoto nilikuwa na moyo mdogo sana ina story na story nzito sana mm. ya manyanyaso ya mm. kunyang'anywa kila kitu mm. na bosi ambaye ndo alikuwa ananisaidia you understand sio bwana wangu kuna story yani kuna story ndefu sana kubwa ambayo nilikuwa na yani unajua mtu anakuambia like sitaki kufanya kitu chochote Nataka kuna kazi yangu unisaidie usimamie wewe kama msimamizi lakini so professional ila ni mjanja tu unaweza kusimamia watu unaweza kutoa ideas na vitu kama hivyo alafu baadaye akataka kuingia labda kwenye mahusiano na mimi alafu bosi akawa anakutaka <laughs> alafu akachukua kila kitu yani nikabaki sina hata shuka lile from a pale 
nikarudi paka zaidi yani chini ya zedi. Zedi ni ku, zedi unajua ni herufi. Yaani chini ya zedi, yani zedi ni kubwa yani kwamba unajua ukiwa na zedi labda unaweza kuwa hata na maji ya kunywa ya kunywa lakini pia nilikuwa sina so i have a story ya hii tatu ndio chanzo cha kuchora tatu na kuchafuka matatu yani najutia kwa sababu sometimes natamani nisinge kuwa na tatu kwa sababu um, yani mamangu nakuwa na kazi ya kumdanganya kwamba sio tatu umeona lakini mimi napenda tatu ila wazazi wangu nakuwa nawadanganya kwamba sio tatu kumi ni tatu naambia inafutika hii mama usijali umeona akiona tu yani kuna siku nimetoka kuoga hivi kaona we ni manini si you know wazazi wangu watu walokoeza nikamwambia nilelewa kwenye kwenye mazingira ya kidini sana mm. sana naambia mama hiyo inafutika ina shida you know kwa hiyo hii tatu ina story lakini pia ni ni hii haya ndo maisha yangu kikitokea kitu yani nikishatamka hili neno basi ujue yani ndo nimemaliza sina kinyongo siwezi kukumbuka si iwe mapenzi iwe kazi iwe mtu ambaye umemsaidia kutoka chini afu baadaye anakuja kukubetray kukusahau yani kuku yani kukuumiza unajua kuna hivi vistana vinajidai dada dada we dada yangu mnakuwa kama ndugu baada ya anakuja anakuumiza na kubetray na unajua kabisa kwamba huyu mtu lei aidha katoa vitu vyako vya ndani siri zako za biashara siri za kila kitu kaviweka hadharani afu ni mtu ambaye umemtoa yani unajua ulipomtoa wewe mm. understand kwao nikisha inanipa nguvu sana kwao wengi ni marafiki mm, na wengi ni marafiki na sijakuona ndisiwangua kwa bidii kufuata ni mm. sijakuona kuwa na marafiki wengi wa kike sio wengi mimi sina rafiki. Labda eh bila naweza kusema hivyo pia kuna marafiki kabisa wa kike. Na huyo rafiki wa kike huyo ndo alifanya mpaka hata huyo bosi wangu akanichukia mm. na vitu kama hivyo. Mm. Yeye ndo alisababisha. Mm. Kwa hiyo from there sijawahi kuwa na rafiki ni miaka 10 mm. na 13 hivi. Mm. Yeah. Wow. Mm. Wow. Uh, Unajua mara nyingi ukisikia kama mbona unasema ukisikia vitu vinatoka nje ujue ni mtu wako wa ndani. Mimi deo sina rafiki. Waswahili wanasema kikulacho ki ngoni mwako. Ah mm. uh, mara nyingine ni ufahamu wangu kwamba jamii wanakuwa na kwamba labda wao hapa ni mtu mwenye uh, ego. Mtu, mtu mwenye ego hiyo kicho kimoja mm. lakini vile kwamba ah mbona ana kama anawavulana ana, ana wengi labda mm. eh? unajua wote mm. wako kwake hawa. Mm. Nyingine ndo kama hizi ambazo una, una, una ulikuwa un, 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 unafanya kama hiyo unasema kwa ajili kwa ajili marafiki mm. wengine labda siri unasikia unatoa unadhani unazungumziaje juu ya hilo ah ile na kuaga chini roho mbaya na kutokukumbuka fazila mm. ya yeah, kwa hiyo hata hao ambao unasema kwamba hutaki marafiki kwa unakaribisha wale wadogo ambao wanakuwa ni wadogo zako mm. unawatengeneza kuwa marafiki mm. right mm. lakini wale wale ndio wanaenda kukuumiza mm. kwa pia wale wanakuaga pia yani kisha kutokea kitu kama hicho unaona pia aina haja kwa sababu mm. pia unapokuwa naye huna faida unayopata mm. zaidi ya yeye kukutumia wewe mm. ndio unamfaidisha yeye mm. so unamsaidia mtu kila kitu alafu baadaye anakuja anakubitra anakuja kugeuka mm. oh huyu mm. pia na kwake huyu pia kwake akubitra kwa vitu vya ukweli vya uongo vya ukweli na uongo ukweli na uongo ama anachanganya ukweli na uongo mm. kwa hiyo ukweli na uongo mara nyingi ule uongo ndio unaonekana unaonekana njoo wenyewe yeah. sababu si ndio unanoga mm. <laughs> kati ya petu za ambazo umeshabalishwa za ukweli acha na hizi ambazo tunafanya mm. kwa ajili ya idos ambayo tuna, tunafanya mm. uh, ni, ni ngapi Jennifer Lopez mwanamuziki mwana kutoka mm. Marekani moja moja yeye ameishwa tano Ah. <laughs> Nafikiri misimamo yake pia iko kama yangu. Ah. Mimi nimevalishwa pete moja lakini nimekataa barua nne kwetu. Umekataa barua nne za uchumi. Mm, yeah, kwa sababu unakuta mtu ana take advantage. Anakutaka wewe lakini unaona kabisa kwamba huyu kwa nini anapeleka barua kwetu? Hatujuani. Eh? anakutongoza tu labda amekuletea gift siyo amekufanya nini amekufanya nini baadaye anasema mimi ninataka kukuoa anaenda kwenu sasa anajiuliza huyu hajaniuliza kama mimi na boyfriend eh ameleta tu visa wadi za wadi vyake hapa ameleta leta tu dola zake hapa anataka kwenda kuleta barua kwetu ambazo ndio nimezila vile sio nanielewa of course yeah kwa hiyo anapeleka barua kwetu mimi mpaka babangu 
Yaani baba, yani hapa nina safari ya kwenda kuongea na baba vizuri. Kwa sababu ananiambia huna matatizo gani? Kwa nini unakataa mwisho barua ya juzi imekataliwa? Nani amepeleka barua ya juzi? <laughs> so, <laughs> kwa hiyo mimi nimekataa kwa sababu baba mimi ndo najua huku mjini kukoje. Huku mjini wanaume wa siku hizi wanaangalia wanawake wenye fursa. Kwa hiyo usikubali kubali tu kupokea barua. <laughs> Ehe. Mtu anaangalia mwanamke <laughs> huyu <laughs> anafanya <laughs> kazi mpaka saa sita usiku. <laughs> Ni star, <laughs> mzuri, mchapa kazi, <laughs> ana akili ya biashara. Huyu huyo ndo nataka nilioe niliyeke ndani. <laughs> Haiko hivyo. Ndoa ni mapenzi. <laughs> mpendane. <laughs> njuane yeah. lakini pia mpange mipango ya maisha yenu lakini yeah. sio kwamba unatokea tu huko na vyela vyako wata yeah. kuja kunieka mimi ndani kwa mnakuwa mna kwenye mnakuwa mpo kwenye mahusiano kabisa enda kupeleka barua ama inakuwa ni kawaida yani kawaida kama ndio kupeleka barua anakuja tu kukuspoil spoil rafiki rafiki baadaye eti nataka kukoa unataka kunioeje sasa na yule ambaye alimkuvaisha peti ukakubali kabisa <laughs> na ya ukweli sio sio ya 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 ya, ya, ya ya kimjini mjini ni yupi? Ya yeah, mkongo. Mkongo. Mm. Nakumbuka tuliongea baada ya mkongo. Nakumbuka yeah. nyumbani kwako. Mm. Nakumbuka mkongo yule. Yeah. Si baadaye tukagunduka kwamba ukamsema kwamba alikuwa na mke. Mmezungumza naye tangia mwachane? Ama yeah, tunazungumza ila alikuwa ni adui yangu mkubwa sana. Ila baadaye tukaja tu akanielezea the story full story. Ivo akaniomba msamaha. Marafiki ndo so, atuwasiliani sana ila ikitokea labda ameona kitu vipi nasikia unaumwa si nasikia nini biashara vipi hivyo lakini hakuna mapenzi hakuna mawasiliano ya karibu mara mwisho niliongea naye alikuwa yuko South Africa akawa anaelekea Dubai kipindi hata kabla ya mambo ya ugonjwa huu yeah so sijaongea naye tena Yuko na mke bado Haisi kumwacha yule mwanamke Haisi kumwacha ya kimila huko yani nafikiri ni watu ambao wasikuachana na nafikiri sije sikutaka kuulizia sana sababu ni, ni kitu ambacho unajua tayari mtu nilikuwa shajiandaa yes. kusema kwamba this is my man huyu ni mwanaume wangu okay. ni mume na ni mtu ambaye pia alikuwa anapendwa na wazazi wangu sana mm. yeah. tamka kidingidingi alafu <laughs> eh, hivi yani, mashaja kitenge eh, alikuwa ndo anaonekana eh. kama yani eh huyu sasa ndo baba umetutea mbaba yani <laughs> yeah kwa hiyo yeah. sijatakaga sana kumfuatilia mm. na mtu nikishasema nimemsa nikisema na beef na kuwa na beef kweli no yani hata tukutane hapo sikujui sijai kukuona lakini kisema nimesamee namshukuru mm. Mungu na tubu nasema Mungu nimesamee na same lakini nikisema ni no ni no, ni no. yes ni yes mm. kwa hiyo nilisema no, no ikawa no yes imekuwa yes ukikaa ukifumba macho yako mara nyingine mm. ukimwaza mkongomani mm. mimi namkumbuka mm. vizuri huwa mm. huwa mara nyingine unatamani un, una kwamba kama angeweza kuachana na mkeo sababu sasa hivi unasema ameshakuelezea mm. na kwamba unajua kwamba hawezi kuachana kama angeweza kuachana Actually nataka tu nikukatishe Angeweza kurudiana naye Nataka tu nikukatishe na nikwambie kwamba kwa the way tulivyokuwa tumefikia ange na hisi angekuwa ameniambia ukweli ningeendelea naye Sababu ni mtu ambaye alikuwa ananilea kama mdogo wake mtoto wake hata hata mdogo ni, ni kubwa mtoto wake kupendwa ndio huko eh sio mimi kitu kikubwa ambacho nataka wajue pia mashabiki zangu mm. ni sipendi uongo mimi sipendi kudanganywa ndio maana mkweli hata nikimkosea mpenzi wangu akiniuliza naongea ule Tasema ukweli nitasema ukweli yes. sawa na, naomba naomba nianze kusoma maswali ya mashabiki zako mm. tuweka kwenye mitandao ya kijamii mbali mbali ya wanene tv na wanene dot tv mm. huyu anaitwa abdu Abdul Hatupoi anauliza ustaa kwenye ustaa wako umeshaikufanya kitu kajutia ukasema yeah umeshaikufanya kitu yeah. ukajutia eh? yes umeshafanya kitu gani nimeshawahi kujutia kukis adharani na ex wangu aha mm, na ile ilikuwa ni kwamba unajua nilikuwa kama na direct sio like No it's okay it's it's in nani ni wanaelewa kwamba ah, yeah kwenye video ya Monaize ile mm, mm, mm. eh yeah, ile tulokisi ya mm, mm. ile kitu kwa sababu 
tayari ilikuwa so mimi ni direct yani una directiwa kufanya kitu ni directiwa na nani mhm yani ni jua tu kwamba ilikuwa ni kudirectiwa kwamba mm. tu hivi najua tena mm. Nakumbuka uko umevaa gauni jekundu alikuwa amevaa mm. shati nyeusi. <laughs> ah, yeah, yeah, yeah. Kile kitu eh. na kijutia sana. Sawa, sawa. Nimeshaomba msamaha kwa Mungu wangu, kwa mashabiki zangu mm. na kwa wazazi pia. Yeah. Mm. Una mipango lakini baadaye kwa uh, kufunga ndoa? Mm, sijawahi kuiweka ndoa mbele sana. Kasoro ilikuwa na mkongo. Hata hata ile. Mm nilichukua muda sana ye kunishawishi mekuolewa kwa sababu sikuwahi kuwa uh, fan wa ndoa yes kwa kupenda ndoa mimi uh, lakini pia wazazi wangu akini force nitafanya lakini kwa moyo wangu sio mpenzi sana swali lingine anaitwa Ramshazi shabiki wako kabisa mwingine huyu murua kabisa anakuuliza kwenye nyimbo ya Shilole Pindua Meza ulionekana vile vile kwenye video hii ulilipa mm. ama ulifanya kishosti shosti kiushikaji mm. sikutaka kulipwa lakini Shilole aliheshimu muda wangu kuacha mm. kazi zangu na uwepo wangu pale kwa hiyo akanilipa mm. ila sikutegemea pia kulipwa kwa sababu sikuitaji. Mm. Ya sababu yeye ni msanii. Mm. Ameniomba kwenye kazi yake na mimi pia ye, ya na mimi pia ni msanii kwa siku nitamtumia kwenye kazi yake. Kabisa. Ya. Kwa hiyo sikudai malipo ila alinambia Jacky siwezi kufanyisha kazi bure akanipa pesa. Basha yako hapa. Mm. Vizuri sana. Mpenda yeah. sana baby. Mm. Bad girl. <laughs> <laughs> Haya mwingine huyu ni Diamond Killer TZ anauliza utafunga lini ndoa na mpenzi wako. Nadhani kidogo ulikuwa umeweza kugusia hili kwamba haujafikiria sana lakini mm, ni, ni, ki, ni mpenzi wangu ha. wazazi wangu wakitaka I'm okay. Mm. Lakini mimi sio fan wa, mm. wa ndoa. Mm. Ila napenda ile siku ya harusi ile. <laughs> Nivae nipendeze, nifanye sherehe, I'm okay. Yeah. Lakini ile si ndoa, mimi naona gani? Unataka upeli jigauni tu. <laughs> Nivae ile jigauni ni damshi. <laughs> ile I love that. I, I love you. <laughs> I love you. Uh, tukua mkusia kidogo kusema swala shilole hapa. Mm. Uh, pia ni rafiki yangu mshikaji wangu tunaongea. Uh, mm. Swala ambalo ilikuwa limetokea ni swala ambalo nadhani ilikuwa limeshtua sana jamii. Mm. Mimi huwa mm. huwa si comment kwenye kwenye masuala ya personal masuala ya binafsi kama mm, haya mm. lakini nakumbuka nilikuwa nilishtuka yani kwa usingizini nilishtuka mm, mm, mm. na kucomment watu wengi naona walikuwa wamecomment mpaka waziri mm, wa afya mm. mwalimu naona wamecomment watu mm. mbalimbali wewe unaliongeleaje hili ukiwa kama mwanamke ukiwa kama mm. mwanamke ambaye uko kwenye tasnia mm. uh, mazingira karibia ni huwa yanafanana mm. fanana kwa hiyo ukijiweka kwenye viatu vya shilole una, mm. una, una, unaliongeleaje swala hili <sighs> mimi niko tofauti kidogo shilole ni rafiki yangu sana ya najua alafu pia mbali na hivi usta zamani shilole kabla ya shilole mm. mimi ndo nilikuwa rafiki yake wa kwanza katika masta mm. hata tuna picha yetu ya niko nje kwake mm. uh, kinondoni mm. nilikuwa anacheza muda kule mm. mm. alikuwa ni rafiki yangu sana mm. i know her mm. sana mm. um sitaki kumtetea shilole mm. wala sitaki kumtetea uchebe umeelewa okay. mm. Ah. Kwani unataka kumtetea shule? Ndio sababu ni mwanamke mzangu ndio tutatetea haraka. No, misi, no, misi teteagi. Mm. Siwezi kutetea kwa sababu mm. ukweli wa kile kipigo anaojua shilole na uchebe. Mm. Umenelewa? Mm. Lakini pia mwanaume wa kupiga sio mwanaume mzuri. Mm. I have a story ambayo auntie yangu ali ali, ali mume wake ambayo mume wake ndio ndugu yetu sisi upande wa baba. Ndio yule mwanamke alimwacha na kilema yule uncle wangu alikufa alifariki mm. lakini yule auntie yangu aliachwa na kilema cha mkono alipigwa panga mm. kutoka hapa kwenye mkono mpaka kwenye jicho kwa hiyo amekuwa hana jicho wala mkono mm. kwa hiyo kile kitu mpaka leo mm. kimenikaa mimi kwa hiyo nikiwa na yule mwanaume ambaye namuona kabisa kwamba huyu ni wa kunipiga mm. yo ninaku tume, tume tumekuwa wapenzi leo mm. fall in love asubuhi mm. sasa baba mchana na kuacha haujawahi kupigwa na mwanaume yote kwa hiyo yani ukinipiga na kuacha mm. ishatokea mtu akanipia akataka kunipiga 
nikamwambia mimi babangu ndakufunga mimi nitakufunga usisumutu kunipiga kwa sababu babangu hajai kunipiga alinipigaka siku hii moja na hiyo siku yani sitoka ni sawa kwa sababu nina alama hii hapa s kwa mbali ukiangalia mm. babangu asha kunipiga mara hii moja yes, yes. na zile stuli alinipiga nikaingia no, chini ya stuli mm. <laughs> ushajua chini ya stuli mm. na waya wa radio chini ya stuli from there hakuwa kunipiga na alisha sema kwamba mtu akiligusa ya ilangu iza ni mamangu mimi mamangu hanipigi kwa sababu ya baba umeelewa kwa hiyo si kwa ile kupigwa pigwa sijalelewa kupigwa ile nimeelewa ile kiukali mafunzo na nini na vitu kama hivyo lazima nifate misingi misingi eh, so mwanaume wa kupiga mimi simpendi lakini pia kwa ushushi lole na uchebe um, kwa nini uchebe ampige shilola labda nikuulize hapa kabla wakati unaweza swali mimi nikuulize swali mm. la kukujibu. Mm. Unadhani kuna sababu yoyote ya ya, ya kuhalalisha mwanamke kupigwa kwa sababu yoyote ile? Hakuna sababu ya kuhalalisha mwanamke. Kama kupigwa. hakuna sababu ya mwanamke kupigwa mm. kwa nini usio mstari wa, wa moja kwa moja kutetea kwamba unamtetea shilole kwa sababu ni mwanamke hapa. Mimi siwezi kumtetea shilole wala siwezi kumtetea uchebe. Sio nanielewa. Mm kwa sababu walipigana kwa nini walipigana kwa nini shilole alipigwa wamepigana kwa nini mwa, kwa nini amepigwa mm. amepigwa shilole kwa nini kuna kitu kimetokea ambacho mwenzake hajapenda mhm amepigwa sasa ninachokuuliza basi yule yule mwanaume atakuwa ni muuaji kama kuna Bawaji kitu waaji hawapo wapo no kwa nini yani umpige mtu paka sura linakuwa vile mm. It means kwamba kakufanyia kitu kikubwa. Sema kwamba yeye lakini kuna wengine kwa experience mwingine ametoka no, kwa kwa pombe, kwa yeah, kwa kuhusu eh. kunywa pombe umemkutaje kabla hujamtongoza ulimkuta kwenye 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 nani gani inategemea swala ambalo tumetaka kukaba tunataka wengi tunataka mimi si mimi kwa usi kushilola na uchebe siwezi kuongea kwa sababu wao ndio wanaujua ukweli snura na yeye shilole juzi tu na nilikuwa naongea kwenye simu akamtaja snura mbele ya kadam nasi nadhani alikuwa na mheshimiwa pole pole pale alikuepo kabla na Snura alikuwa amekaa mbele pale akisema mm. kwamba dada yangu Snura wewe ulisema kwamba acha tu apigwe <laughs> na kwamba hakuna sababu ya mwanamke uh, uh, kupigwa no matter the reason uh, yeah. wewe ulilipokeleaje hili kwa shule alichomwambia Snura Shilole alichokiongea hakuna sababu ya mwanamke kupigwa hiyo ni, ni sawa yuko sahihi mm. mimi sipendi mwanaume anayepiga mm. na uchebe alipompiga Shilole kakosea mm. lakini siwezi kutetea Shilole siwezi kumtetea uchebe kwa sababu sijui hizo mm. ni business zao paka kupigana wao ndio wanatokea watuambie walipigana kwa ajili gani. Okay. Kuhusu uh, Shilole na Snora mm. the way alivyoongea Shilole binafsi yangu mimi sijapenda. Mm. Sina urafiki na Snora. Mm. Shilole ni rafiki yangu sana. Mm. Snora hata namba yake sina. Mm. Ila Shilole na namba yake mm. naenda kula mm. naenda kila kitu na na anakuja kushona kwangu na kila kitu tunafahamiana sana ila alichokifanya amekosea mm. kuongea mbele ya kadam nas kwenye mkutano kama ule amekosea mm. yeah. okay sawa so, ukikutana na shilole utamwambia hayo nitamwambia zaidi hapa nimeongea kwa sababu tuko kwenye Aha. maojiano na ilikuwa ni lazima nijibu Aha. ila nitamwambia zaidi ukikutana na snura utamwambia yapi uh, nikikutana na snura siwezi kumwambia lolote kwa sababu sijui kama aliongea na kama aliongea pia sio rafiki mzuri umeelewa mm. ila urafiki mzuri sio wa kuambiana makosa mbele ya kadam nasi ya watu kama wale sio sawa na watu faida licha kwa hapa watu faida mm. ni hakufanya vizuri hakufanya vizuri yeah, kwa hiyo hapa siwezi kuielezea lakini ukikutana shilole taongea naye tu vizuri kibinadamu hivyo hakufanya vizuri yeah. Uh, jina lake ni Jacqueline Wopa la kwangu mimi ni Dale Gracious Kitama kipindi hiki ni 60 minutes kipindi ambacho kinakupa wewe fursa ya kuweza kuwafahamu wale watu mashuhuri zaidi nchini Tanzania kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja ya burudani ambapo leo tunaye uh, uh, Jacqueline Mopa lakini vile vile kwenye nyanja za siasa nyanja za biashara na kadhalika nafahamu kwamba kuna maswali uh, nafahamu kwamba kuna maswali mbalimbali mbali ambayo Uh, yanaulizwa kupitia mitandao ya kijamii ya Wanene TV tunaruka moja kwa moja uh, 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 kwenye Instagram tunaruka moja kwa moja kwenye YouTube Wanene TV tunaruka moja kwa moja vile kwenye Facebook
huyu anaitwa Ray True Boy TZ anauliza changamoto ambazo alizipata kwenye shuti kushuti kwenye wimbo wa Harmonize ah changamoto zilikuwa <laughs> changamoto zilikuwa ni ni sini ya mimi kukaa uchi actually muona hata hapa nimevaa nguo fupi lakini nimevaa socks yani story yangu katika vitu sipendi ni kukaa uchi unafikiri kama ni labda nina makovu na mapitu gani mabaya mabaya ambao sitaki watu waone kukaa bila nguo yeah kwa hiyo yani tuligombana nakumbuka tuligombana sana tuligombana mno alafu sasa kipindi kile tulikuwa tuna ugombe ambao ndio nimeshaanza kumjua sara yupo <laughs> ulikuwa umeka <laughs> kwa hiyo tuko tu, yani ndio ikazidi kunipa hasira eh, kwa hiyo ulikaa bila nguo kwa sababu gani ilikuwa natakiwa ni, ni lale nivae bikini jamani sasa mimi na bikini wapi na wapi kwa hiyo nivae bikini nivae nini niona zile nini za kuogelea zinaitwa swimming costume yes nivae ile bila kujifanya chochote Like, bila kimtandio si wala nini yeah, unachomaanisha si na mlikuwa kwenye sehemu ya kuogelea eh kwenye swimming pool yeah. na wakati huo tayari umeshaanza kusikia juu ya kwamba Sara yupo yupo eh eh lakini ame alikuwa amekaanwa pale sana alikuwa amekaanwa unadhani kwa nini alitukana sana mbele yangu kwa hiyo nikawa niko free unadhani kwa nini Raj aliondoka kwa kwenda kwa Sara um, um sababu unampikia <laughs> unajua wewe una smile no, afu mtanzania mwenzetu ni mtoto wa Kiswahili yeah. uh, lakini pia mbali na mtoto wa Kiswahili ni m, alikuwa mtoto wa kimaskini umeona mm. unajua kitendo alichokifanya Raj ni singeongea naye maisha lakini nilikaa nikatafakari nikasema hata mimi hilo dodo labda ningelipata mm. japokuwa nililipata lakini yeye mwenyewe anajua we have a story kwamba nilipata mtu wa kunisaidia manelewa nikashindwa kumwacha mm. eh nikashindwa kumwacha yeye eh, Raj mm. lakini yeye yeah, alipata wakati, wakati, wakati niko naye mm. lakini yeye yeah, akapata sponsor kaniacha kwa hiyo mimi nilikuwa na moyo wa ku wa sobra kwamba tutapata za kwetu na anamjua huyo mtu mpaka mm. atakutukana na walitukanana mm. yeah mm. then yeye yeah, akaja kumpata sponsor mm. <laughs> zongo mm. <laughs> akani akanisaliti na ndoa nifunge so baadaye nikaja nikaona as nikasema kwamba ni sawa kwa sababu yeye ni mtoto wa kimaskini ni mtoto wa Kiswahili bado anatafuta maisha mm. yeah kwa hiyo baraka zote naenda na yeye atapate you know eh yeah, apate aendeleze familia yake yeah sawa mm. kwa Ukif... alienda kwa ajili ya nafikiri kwa ajili hiyo sio kwa ajili ya kitu kingine ukifunga macho wakati nataka kukuacha ukifunga macho when you close mm. your eyes mm ukifikiria mtu mmoja the mm. one ambao ukisema ni yule ndo mimi yani kwa nadhani za siku zote kama angekuwa the one mimi mm. naamini kila mtu anaye mtu mmoja mm. ambao anasema huyu ndo angekuwa mm. mpenzi wangu wa maisha this was mm. supposed to be ayo wa zamani ambao tumjui mm. awe hawa ambao tunafahamu nani uh, unajua nilipo achana labda na Raji mm. nilikaa sana muda mrefu mm. wa kutokuwa na mpenzi mm. Baadaye nikasema kwamba nimuumize nikawa na huyu hata kwa uongo na ukweli asikie tu kwa asikie tu aone tu umeelewa mm. drama tu aone mm. asikie mm. najua anaumia i know na salamu nikana zipata mm. so um nikakaa almost four years bila ma mahusiano mm. kwa hiyo mahusiano yani ya kwamba nakupenda unanipenda umeelewa mm. Um, so ni nilivokaa nikaangalia nikasema hapa nikiwa na mtu mpya huyu mm. mtu aidha awe ananipenda au ananipendea kitu like labda ni mpush ndio kama ni mwanamuziki ni mpush kwenye mziki mm. kama ni biashara ni mpush kwenye biashara zake kwa hiyo sasa hao wote wanaonitongoza kweli niwe na nani siwezi kwao nikakaa katika akili yangu nikamuona rich nikasema kwamba embo huyu mtu ni jaribu kumkubalia tena round 2 mm. niwe naye tena kwa sababu baada ya kujua kwamba niko single akaanza naye ukaribu na mimi mm. urafiki hivyo tunatoka marafiki marafiki kwa ndo nika katika akili yangu nikasema this is the one kwa sababu tayari nilikuwa nataka mtu wa kufocus ambaye hawezi kunitumia rich of course anaweza kuwa pia na pesa kunizidi kwa sababu ni mtafutaji, ni mpambanaji, you know. 
So nikawa nimemwaza yeye. Kwa hata kwenye akili yangu sasa nikifunga macho na kufungua ni yeye kwa sababu niliwaza kabla ya ile swali lako. Mm. Yeah. Okay. Nimewaza hii vitu miezi miwili iliyopita kabla ya swali lako. Nilifunga macho mimi mwenyewe na kukaa na kutafakari. Mm. Nikasema right person nitakuwa naye. So nimekuwa naye. Ongera sana na na, na kutakia kila la heri kwa niaba ya familia ya Sixth Minutes na kutakia kila la heri mm. kwa niaba ya familia ya Wanene TV na kwa niaba yangu mimi mwenyewe uh, we ni mwanamke mchakarikaji sana endeleza hivyo endeleza filamu za inajua unaenda tamthilia umeshamaliza ku shoot e, nimeweza episode ya kwanza kwa mwanza episode ya kwanza yeah. season ya kwanza na season, season ya kwanza yeah. uh, endelea mm. kwenye mitindo tunakupenda sana kwenye ulimwengu wa fashion okay. vile vile <laughs> <laughs> na basi tutaonana kwa Tanzania Fashion Festival mwezi wa 9. Ah, uh, can't wait. Na Karelia and uh, yeah, keep the positivity up. Usiache kusaidia watu. Usiache kusaidia watu. Sio lazima upokee zile milioni moja lakini usiache kusaidia watu. Okay. <laughs> Aitwa Jacqueline Wopa mwigizaji superstar wa heavyweight kabisa hapa nchini Tanzania lakini vile vile miaka hivi karibuni kama miaka 4 mitano hivi akigeukia kwenye fani ya mitindo kama mbunifu wa mitindo nilikuwa naye hapa kwenye kipindi hiki cha 60 minutes na mimi tayari gracious kitama tukizungumza juu ya safari yake alikotoka alipo na anapokwenda tukutenye jambo mbali mbali kuanzia masuala ya mapenzi au malove biashara na mpaka mitandao ya kijamii kutoka hapa siri za wanene TV miko chani Dar es Salaam Tanzania mimi ni tayari gracious kitama Asante kwa sasa na usiku mwema. Hey baby.